जय श्री हरि ओम श्री कृष्ण भगवान की जय हो Bienvenidos de nuevo en nuestros estudios trascendentales de los escrituras védica y en especial Sri Sri Bhagavad Gita que es la perla de la sabiduría védica que ya es que es la religión más antigua del mundo que existe la religión védica sin prisa pero sin pausa como dice mi querido Sri Gurudev que ya es Y precisamente de esto también quiero hablar, que a lo mejor vamos a repasar todo lo que hemos hecho y realmente lo podemos poner en práctica, porque si no, ¿para qué nos sirve realmente hablar tanto? Tantos versos, tantos versos y después <ríe> la, la acción se ha escapado, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros debemos que ver en nuestra vida cómo yo lo puedo aplicar. Primero, buscar a un Guru Diksha. Segundo, encontrarlo. Cuando uno encuentra, pedirlo la iniciación. Tercero, seguir sus instrucciones. Cuarto, seguirlas en los pasos de los grandes acharyas. No hacer daño a ningún ser viviente. No robar, no, no matar nada. Rupa Goswami nos ha dejado todos estos mandatos para que nosotros nos volvemos personas espirituales. Pero hoy día estamos en Kali Yuga muy avanzada, que han pasado 5.000 años de Kali Yuga. Y las cosas están que arden. Que realmente para hacerse persona espiritual, primero hay que hacerse una persona. Eso para empezar, ¿no? Todos venimos de este mundo ya con unas costumbres raras, con una forma de vida muy descarrilada. Ya hemos pasado por todo. Muy pocas personas desde el nacimiento son vegetarianos. Muy pocos. Por ejemplo, ¿no? Para dar un ejemplo. Y después todo lo que hemos hecho en la vida, alguien llega con 20 años... Otro llega con 30, otro con 40, otro con 70. Y todo lo que hemos vivido en la vida, pues todo eso se nos guarda aquí. Y después nos crea una samskara y unas costumbres que nos van perjudicando, esclavizando. Y no nos dejan realmente poner toda esta sabiduría en práctica. Entonces, primero hay que ser una persona. Eso es lo principal. Y una persona no solamente que se pone una corbata y un traje. Eso no es una persona. Una persona es una persona que tiene una forma de ser divina, porque somos hijos de Dios. Y entonces tenemos que despertar este deseo, esta conciencia de ser quien realmente somos. No animales racionales, sino seres humanos divinos. Y para eso hay que tener unas cualidades especiales, que precisamente lo que hemos hablado ya en los tres capítulos que, que estuvimos repasando de Sri Sri Bhagavad Gita. Antes de todo, Hay que seguir cinco principios básicos, que es no tomar carne, no tomar tóxicos como drogas y cosas así, no beber alcohol, no jugar juegos de azar. Cinco cosas son imprescindibles para una no persona hacer que quiere vivir una vida espiritual plena. Esta sin y una vida espiritual verdadera, porque de la vida espiritual, entre comillas, de la que se habla hoy día, no tiene nada que ver cómo es realmente la vida espiritual. Eso os lo aseguro. ¿eh? Yo mismo cuando llegué tenía una idea en la cabeza totalmente diferente a las que tengo hoy. Después de 20 años de prácticas y de preparación y de realmente un servicio incondicional ininterrumpido. Y entonces imaginarse pues como qué es lo, todo lo que uno tiene que asimilar, todo lo que tiene que transformar, todas las samskaras, las costumbres antiguas que tenemos que ir eliminando. Y todo esto se hace con ayuda del Guru, por eso estos mandamientos de Rupa Goswami son muy importantes. Que nos ayudan a encaminarnos en empezar la vida espiritual. No nos vamos ahora a meter, ah, yo soy ya muy espiritual, yo ya vivo vida espiritual. No, tenemos que llegar al empiezo, tenemos que llegar a la, como se dice, el start, ¿no? Donde, como en la, una carrera, cuando ahí todo está esperando para salir, uff, y a correr o a, a volar o lo que sea, <risa> pues entonces tenemos que llegar a este punto de em, donde se empieza y eso ya es un gran camino para llegar ahí. ¿eh? Os puedo decir una cosa, que después de varios años que yo estaba mmm, estudiando bajo la guía de mi guru, de mi guru Maharaj, tuve un sueño donde 
estaba yo con un hermano espiritual mío delante de nuestro guru y él nos estaba reprochando, nos estaba diciendo a ver cuándo ya os papiláis, a ver cuándo ya os ponéis en, a empezar <risa> y yo estaba pensando para mí mismo, si yo había pensado que estoy muy avanzado y he aprendido un montón de cosas, yo he pensado ya estoy llegando a unos niveles <risa> Entonces, bueno, ahí está realmente pues, lo que pensamos y lo que es la realidad, ¿no? Porque la vida espiritual es muy diferente a lo que uno se piensa cuando todavía no sabe ni dónde tiene la pierna izquierda. Y eso es lo que nos pasa a todos, ¿eh? Estamos todos muy atrasados en la vida espiritual. Y no es que estaríamos malos o estaríamos discapacitados o lo que sea, sino es por el tiempo de Kali Yuga. El Kali Yuga es como una gran presión. En este mundo eso es global, que realmente arrastra para abajo toda la intendencia espiritual de las personas. Y hay mucho orgullo, hay mucha pretensión, hay mucha confusión, mucha ilusión. Se dice que en Kali Yuga las personas están confundidas, equivocadas, engañadas, siempre están engañando y sobre todo siempre están perturbadas. Y eso es lo que nos pasa, nadie tiene paz, nadie está en tranquilidad, en una armonía, para poder realmente hacer su servicio para Dios como Dios manda. La clasecita. Pero realmente me salió esto, es muy importante. Entonces voy ahora a parar quizás los videos y vamos a repasarlo todo. Los voy a subir todo, poco a poco, al templo de Krishna, nuestra página de Facebook. Y ahí por ir desde el primer verso y repasando todos los versos, para que realmente los vamos asimilando más. Y me gustaría que podamos intercambiar si alguien tiene una pregunta, si alguien quiere un apoyo, si alguien realmente. Eso es para personas sinceras, ¿eh? eso os lo digo ahora mismo, porque una persona que nada más que lo está mirando por curiosidad, pues entonces, pues, bueno, le puede servir de inspiración, pero no va a llegar muy lejos. Porque si no se pone en práctica todo esto, si uno no busca un guru, si uno no, no busca cómo realmente encontrar el camino de la conciencia despierta, si uno no quiere despertar, pues va a seguir soñando. Eso está clarísimo. Y quien sigue soñando, pues está soñando, está dormido. ¿Por qué estamos dormidos? Porque nos han picado la serpiente de los deseos, de la lujuria. Y somos realmente aquí en este mundo totalmente dispuestos a todas las tentaciones y todo lo que nos mete el marketing del Kali Yuga en la cabeza. Y a través de este disfrute que nosotros pensamos que es la razón de la vida, nos están controlando como estos marionetas en el teatro. Cuando es un marionetista y tú, 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 está llevando a los hilos y está manejando a los personajes, pues eso es lo que nos está pasando. Es triste, pero es así. Nos están manejando como quieren, porque tienen también conocimientos. Los que realmente mueven estos hilos tienen grandes conocimientos de cómo es la psicología humana, social, cómo reaccionamos, y lo tienen matemático. Y más ahora con el Internet, <ríe> saben todo de nosotros. Y entonces, pues, así nos están chupando toda la energía que nosotros tenemos. Gasta por aquí, cómprate esto, disfruta, 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 para tu cuerpo. Y automáticamente cuando hacemos esto y lo escuchamos y le obedecemos como unos borregos, pues entonces naturalmente nos olvidamos de nuestro alma. Y después aunque hacemos algo espiritual, como hay en moda, mucha espiritualidad, no sé qué, no sé cuánto, pero eso es totalmente falso. Es totalmente superficial, no tiene nada que ver con limpieza del alma, con purificación del alma. De esto hay que hacer un sacrificio, como hemos hablado en todos estos capítulos. El Señor Sisi Krishna, Dios mismo, o Cristo, o Alá, o Manitu, o como tú quieres llamarlo, tiene miles de nombres y es el mismo. ¿eh? Eso también es otra cosa, que un montón de gente dice, ah, tu Dios, mi Dios, ¿qué dice? Hombre, ahí nada más que un Dios para todo el mundo. Si tú lo llamas Manitu, o lo llamas Alá, o lo llamas Cristo, lo llamas Yahvé, o como tú quieres, pero es el mismo. Yo lo llamo Señor Sisi Krishna porque lo conozco así, y es... Maravilloso para mí, <ríe> me encanta, lo amo, tengo prema por él, 
es la razón de mi vida y desde luego yo entiendo que sin él no podría existir ni un minuto, un solo minuto, ni un segundo no podría existir porque él está creando esto, voy a leer este verso que quiero leer, a ver si llegamos a ello, entonces pues realmente para conocerlo pues hay que ser muy puro y si uno no está puro no llega a purificar su corazón de todas las samskaras, de todas las costumbres malas, de toda la... Dice, como la gente que hace yoga, yo como carne un poquito, nada más, no pasa nada. Para encontrarse con el Señor Sisi Krishna, con la pureza en persona, hay que ser puro. Y si no, no hay otra vuelta de hoja. Entonces, si uno hace esto, pues puedes vivir soñando toda la vida. Y vas a morir otra vez, vas a nacer aquí soñando. Y así, samsara. Nacer y morir, nacer y morir, nacer y morir. Y sufrir en Kali Yuga. Ahora en Kali Yuga, que dura 432.000 años y han pasado 5.000 años. Y ya estamos, que no hay agua, que está todo contaminado, que no llueve, que el aire está envenenado, que la comida está envenenada, que la gente está en hecho polvo, que hay unas perturbaciones mentales y una forma de ser fatal. Pues, ¿dónde vamos a llegar? Y ahí vamos a hacer otra vez, cuando nos morimos, imaginarse cómo va a avanzar esto, cada día hay menos amor entre las personas porque estamos todos atrofiados por el estilo de vida que, que nos impone este sistema y esta sociedad. Entonces, <coughs> nadie se escapa. Y si no nos ponemos fuerte, 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 puro, 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 prema, 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 <risa> pues ¿qué va a pasar? Pues que vamos a estar cada vez peor. Y cuando nacemos aquí, dentro de 500 años o lo que sea, pues eso va a ser muchísimo peor. Eso va a ser un infierno. Se dice que al final de Caluyuga, las personas van a medir medio metro y se van a comer sus propios proles. Toma, imagínate qué es lo que va a pasar. Y va a ser unos monstruos. Eso vamos a ver así, vamos a nacer en estos cuerpos de estos monstruos que se comen sus propios hijos. Entonces, pues, no conviene nacer aquí de nuevo, pero nosotros como que, que, bueno, aunque se nos dice, aunque lo sabemos y todo eso, pero decimos, bueno, eso puede ser cierto, no puede ser cierto. Bueno, pues, ya lo verás cuando nacerás aquí y vas a tener que pasar por todo esto, cuando te van a comer tus propios padres. Y ya está. Pues todo esto nos está esperando si no nos pabilamos. El camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Y ya está, y el camino está marcado, está cierto, es camino de amor, y el camino de amor por uno mismo, y el camino es de sacrificio, y Dios es sacrificio, y Él solamente se puede conocer a través de sacrificio, pero sacrificio con bondad, sacrificio con amor, sacrificio de nuestros placeres inútiles, de todos nuestros caprichos, de todas nuestras comunidades, de todas las cosas que no nos sirven para nada, nada más que para enfermarnos y para estar más... Sufrir y sufrir y sufrir. Y si no nos queremos dar cuenta de esto, si no nos queremos autoengañar, pues bueno, a cada uno <ríe> nadie se puede obligar. Eso está clarísimo. Pero aquello que realmente queremos avanzar y queremos estar felices de verdad y queremos apartarnos de todo este rollo del Kali Yuga y de la maya que nos está comiendo la cabeza todos los días, de todas partes, pues hacemos sacrificio. Y no nos vamos a dejar de hacer, porque este sacrificio se ha vuelto un néctar. Porque lo que en empiezo parece un veneno, al final se vuelve néctar. Y lo que en empiezo parece un néctar, al final se vuelve veneno. Y eso no me lo estoy inventando, esto viene aquí, que aquí también vamos a llegar a este verso. <risa> bueno, pues bueno, eso es solamente para un poco aclarar las cosas, ¿no? Porque realmente... Todo el monte no es orégano. Y hay que darnos cuenta de estas cosas. Y no solamente darnos cuenta, hay que ponerlos en práctica. Pues bueno, voy a leer tres versos muy importantes. Y quizás van a ser los últimos tres versos que ahora mismo voy a leer. Porque vamos a repasar todo en la página Templo de Krishna de Facebook. ¿Vale? Desde el primero vamos poniéndolo y hay que verlo de nuevo, repasarlo. Y si tiene cualquier pregunta, pues aquí estoy. Y bueno para que esto tenga algún efecto dentro de nosotros, ¿vale? Porque si no, pues entonces ¿para qué lo hacemos? So... <risa> bueno, es el verso 22, 23 y 24 de Sri Sri Bhagavad Gita. Oh, hijo de...